。我连续做游戏聊科技，今天让我们来做游戏。Hello， 你好，大家好，我是中意时钟中飘逸的意，欢迎再次来到 Unity 快速开始第三集，很高兴我们又见面了。在教学之前，让我先来说明一下使用 Unity 开发的另外一个重要优势，那就是 Unity 的 SS Store。老样子，如果你是想要直接开始学习，建议你直接跳到后面的 Q&A 环节，这样可以省去你一些时间哦。所谓的 SS Store 就是一个提供开发者销售、购买附加套件的平台，原创者可以将自己开发好的套件上载到这个平台后销售，而开发者则是可以透过该平台选购或者是免费下载他所需要的套件。这种平台在其他游戏开发工具也是存在的，好比说在 Construct 3就有类似的平台。之所以我能称它为是一个 Unity 的优势，就是因为这套游戏开发工具在现在游戏开发领域来说，绝对是一门显学。它的讨论声量之大，自然而然就包含了很多的开发套件。在这个平台里面，最常用的套件就是 3D 以及 2D 模型。你可能不会是一个专业的美工人员。如果你只是想要套用某些精美的 3D 模型，你就可以到这个平台上面去购买或者是免费下载。另外，在这个平台上面也有一些有趣的套件，好比说像是影音播放器、2D、3D 的 RPG 游戏开发模组、多人连线的游戏开发模组等等等等。这可以让你更专注于开发一款游戏，而不用过度消耗你的热情在学习如何使用 C Sharp 上面。另外，如果说你的美术，好比说像 2D 的图片以及 3D 模型、音乐音效、特效。或者是专门的城市模组有所专才，甚至都可以将你的创作包装后放到这个平台上面销售，这样也不失为是一个被动收入哦。好啦，简单补充 Unity 的优势之后，再让我们继续今天的 Unity 快速开始 Q&A 环节吧。问题八：如何使用 Unity s s Store 的 3D 模型？既然前面我们有提到 Unity 的 s s Store， 那就让我们来说明如何到该平台选用免费的 3D 模型，并且加入到我们的开发专案吧。首先打开你的浏览器，在 Google 的关键字里面搜寻 Unity a s s e s s t o r e 进来之后，点选第一个 Unity a s s e s s t o r e 这样就可以连到 Unity a s s e s s t o r e 了。然后在这个 Store 里面，其实有很多的分类，我们想要引入一些精美的 3D 模组，所以将滑鼠移到 3D 这边，然后你可以看到这里有很多分类，可以点选到 Characters， 也就是角色。进来之后，底下就会列举出很多。3D 的模型，那很多其实都是要收费的。这里的话，我们想要引入免费的 3D 模型，所以你可以在这里滑鼠滚轮向下，找到 Pricing， 然后点选 Free 的，也就是免费的 Access。这里就可以看到很多免费的 3D 模型了。那你可以挑一个你自己喜欢的，这里我挑这一个 3D 模型。点进来之后呢，在画面的右边。可以看到一个叫 Add to my Access， 点选之后，它会要求你登录你的账号密码。好，到这里之后，你可以看到右边已经变成 Open in Unity。这个时候，你就可以在 Unity 里面开启一个新的专案。在这个专案里面，上方的 Window 点了之后，选择 Package Manager。第一次打开 Package Manager 的时候，可能需要 Refresh 一下。在这个子画面中。找到上面这里 ，Packages in Project， 点一下三角箭头，这时候会出现选单，接着点选 My Access， 找到我们刚才订阅的 Access， 然后在这个画面的右下角有一个 Download， 先等它 Download 完成，然后在这个游戏专案里面我要 Import， 可以看到这里在最右下角有一个 Import，Import Import 完成之后呢，我们可以看到在这个 Access 专案里面。有一个就是刚才的 Enemy Girls， 展开之后，里面有一个 c a u t i o n One， 那这时候我们就可以将这一个 c a u t i o n One 放进来了。放进来之后就可以看到这个模型咯。一般来说，引入的 3D 模型都会是像这样子把手打开的。那它的结构上，其实你是可以操控它的手臂啦或脚之类的。我们这边以让手一上一下来举例。在这一个 3D 模型里面，你可以一路展开它的各个关节。好，我们一路找下来之后，发觉它是在 Shoulder L 代表肩膀左边 ，Shoulder Right 代表肩膀右边。那我们这里试着把它的右手举起来，跟之前提到的用一、e、的时候可以调整它的旋转。那应该是红框这一个红线，这时候手就可以移动啦。
当然，我们也可以调整它的手前臂，就是 lower arm。呃，这样会变得很奇怪。反正它有许多关节点，你都可以进行调整，可以一下一下去看。一般 3D 模型都是可以做这样的事情的。问题九：如何制作一颗会弹跳的球？接着我们要制作一颗会弹跳的球。那在说明弹跳球之前，我想要先讲一下在 Unity 里面的架构。在 Unity 中，如果你建立了一颗 3D 的球。不做任何的关联的话，基本上它就浮在空中，这是地板，它也不会掉下去。那这时候，如果说你给它一个钢体，就是 rigid body 这个属性之后，这个球就会因为重力往下。那如果说我们今天让它弹跳的话，并不是在钢体这个属性里面去调整，而是要再多加一个物理属性的素材添加到这颗球上面，它才会反弹。好，我们一样回到在 Unity 里面，这是一个3 D 的世界，我们先建立一个。地板，地板建立完成之后，我们要建立一颗球。球的话就 Sphere， 这颗球就出来了。我们先 Preview 一下，在没有附加任何钢体或者是物理的外皮的时候，这颗球就是纹风不动的。好，那如同刚才第一步讲的，先新增钢体，这颗球点选之后，到它右下方 Add Component， 然后找到 Faces 物理原则，找到下方的 Rigid Body。这时候，如果你在执行，这一颗球就会掉下来咯。那再来就回到替它增加一个会弹跳的外皮，怎么做呢？我们在下方这里 ，Assess 这边按右键，然后新增一个物理的 Material。新增完之后呢，我把它取名叫做 Bonus， 也就是反弹。这个物理的素材外皮一开始预设的反弹系数是零，我们将它调成一。做完这件事情之后，我们需要将这个素材关联到这一颗圆球。怎么做呢？在这一颗圆球里面，它被新增出来的时候，预设就会有 Sphere 的 Collider。你可以看到，在 Material 这个部分，目前是没有指定的。那这时候你就可以将刚才你指定的。反弹的素材放进去，你可以再回头看一下，我们 preview 一下，看一下它的结果。这时候球就会反弹了，虽然这一下子，我们可以回头调整一下 bonus 的 combine， 把它调到最大，看看它的效果。这时候你的球就会越跳越用力。简单来用的话 ，average 就是有一定的反弹能力，那 maximum 的话则是会越跳越用力。问题十：如何透过球来消除方块？下一个主题，我想要说明如何让这一颗原本会掉下来的球，可以去消除另外一个物体。那在这个例子中，我们先新增一个 cube。那这个 cube 的话，我先帮它新增一个钢体的属性。好。这个 cube 的外观看起来不是那么明显，我调整一下它的外观素材，我把它调整成黑色的。OK， 可以看到现在这颗球撞到这一块方块的话，这个方块并不会消失。那我想要试着让球撞下来的时候，撞到这一个方块会消失，要怎么做呢？就是要开始写程式啦。那我们在下方这里按右键，新增一个 C sharp 的 script。我把它取名叫做 Collide。我们先开启这个 Collide 的程式码，一样是进到 Visual Studio 的 C Sharp 里面。Unity C Sharp 里面有很多事件，其中一个叫做 On Collision Enter。这个方选是代表说，当一个物件碰撞到另外一个物件的那一瞬间。然后在这一个方选里面，后面这个 C L 则是代表。被撞到的那一个物件，如果说我们将这一个 C Sharp 的程式码对应到球体撞到的那一个，就会是底下的黑色方块。这时候当它碰到的时候，该做什么事情呢？我们要试图删除下面那个方块。那删除某一个游戏物件，这个方选的名称叫做 Destroy。D S T R O Y。那至于要删除什么呢？在上面这个方选就会告诉你。它是撞到了哪一个物件？这个物件名称叫做 C L。
那在这个 COL 里面，我们需要去指定它的真正的游戏物件，也就是底下那个方块，所以是小写的 game， 然后大写的 object。好，我们先存档，存档之后 Unity 会进行编译。OK， 编译完成后，这个时候如果我们直接进行游戏 preview 的话，是不会有效果的。那为什么呢？因为你并没有把这一个 script 对到这一颗球上面，怎么做呢？我们先点了这一颗球，然后将这个 script 往下拉，我们写的这一个可爱的脚本就会引入到球体身上。此时你再按播放，就可以看到球被消失咯。哇、wow! <笑>！哦，我忘记做一件事情，导致整个世界全部都崩坏了。<笑>我。有时候非预料的状况看到是还蛮好玩的。我们拉镜头远一点就可以看到，球不止摧毁了砖块，还把整个地板都破坏了。很显然，我们少做了一件事情，就是呃，我们可能需要在那个，不好意思，等一下。很显然，我们需要指定说，当它是碰到这个这个物件的时候，才会破坏。好，所以我们要下一些标签，就是球撞到这个砖块，然后才会消失。那有一个做法呢，就是在这个城市码里面要能够辨别是哪一种类型的物件，可以先点这一个方块，然后我们在右上角这里有一个叫 tag 的部分。好，然后点下来之后，呃，我可以随便新增一个 tag， 右上角这个地方点一下加号，然后我称它为 wall 墙壁。回到这里，好，还是要再指定一下它是 wall， 这时候它就属于 wall 类型的东西了。那城市码里面我们当然要修改一下，不然会跟刚才一样把整个地板也摧毁了，这样不是我们预期的状况。那要怎么做呢？在刚才这段城市码里面，我们在前面再多加一个 if， 然后把这个 destroy 放放进去。好，这个 c l i d e 点 game object， 然后有个 tag。那 take 要什么条件呢？就是要等于等于 wall 的时候，我们才去执行下面这个 destroy。看一下这颗球会不会跟刚才一样又回天回地？嘿，不会，很好。我们现在这一颗球并不会把地板也摧毁掉了，因为这边这一颗 wall 的砖块上面的 take 是有 wall 的情况下，那这一颗球。在脚本里面要看到是 Word 的东西，呃，它才会把它摧毁掉。这边这个 Cube 我们再多复制几个。好，我们来看一下结果。咚咚，我、哦、这样还蛮有成就感的，还不错。好了，以上就是今天 Unity 快速开始第三集的内容。我们在这一次影片中提到了如何使用 Unity a s s e s s d o 的 3D 模型，如何制作一颗会弹跳的球。如何透过球去消除砖块？如果以上内容对你有帮助，还请按赞、订阅、加分享。我是中意时钟的钟，飘逸的逸，那就让我们下次再见。